റെസിപ്പീസ് ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി മീൻകറിയുടെ റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് സൂതമീൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി മീൻകറി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഞാനിവിടെ പോട്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടി ഏകദേശം ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുവായി വരണം അപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞ് പോവും ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള വല്ലുള്ളിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഏകദേശം കുക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇതൊന്നും ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കുന്താനിയൊക്കെ അല്ലേ കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇതിലിങ്ങനെ വയന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് നല്ല പോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ അതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരുന്ന രൂപത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചട്ടകം വെച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുത്തി ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തു അപ്പം നല്ല പോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല പൊടികളൊന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു ഇനി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തെടുത്തു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടുകൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക അതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അവസാനമായിട്ട് ഉപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ നല്ല പോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഞാൻ പുളി കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് നല്ല പോലെ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളക്കണം ഇനി തിളച്ചതിന് ശേഷമേ നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പച്ചവെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എത്രയാണോ 
അതാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ കറി നല്ലൊരു കുറുന്നനുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കറി ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സൂത മീനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കറിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണ്ട മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നല്ല പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീനായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കുക്കായി കിട്ടും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കൂല നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇട്ട് തുറക്കണ സമയത്ത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേപ്പില ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡും കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം വാവ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള മലബാർ ഫിഷ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വ